ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله علنا وسرا اتقوا الله في أنفسكم وأولادكم وأزواجكم وأشيرتكم وإخوانكم اتقوا الله في جميع أعمالكم وأقوالكم وشؤونكم نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده المتقين ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها المسلمون أمرا أما در قطم أشرك خطبة علم المرجدة نيكي چو قطعة بولي تشيلا جو تقولو بولار تشيلو تار كيچو انشو بولي تشي आज के शेगुलो शेष करते के लिए आमदर जे पॉइंटर ऊपर आम्र कथा बोलते जाच्छी, शेटा बार बोला हुआ बनाई जन्नो, आम्र शेटा की स्किप कोट्छी, होय तो बा शुजोग पे ले, शेष आबर किचु कथा बोला शुजोग आष्टे परे, एले मेर फ़ज़िलत बिषय। आज के ताहुले कुन बिषय निया कथा बोल बाम्र, आज के कथा बोल बो, क्यों एलेम अर्जन जरूरी एक विषय क्यों हम अवश्य अल एलम शर एट अर्जन करते हैं कथा बोल जानी तलाबुल एलम अथवा आत्ता आल्लम अर्थात शेखा ज्ञान अर्जन करा शर ज्ञान अर्जन करा ये हे अलकदिया लसासिया बला है इसलाम सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण एक मौलिक विषय अलकदिया अल असासिया बैद अल ईमान एक नम्बर कि ईमान एक जो लोग किचू जाए ना इसलम सम्पर् बाट इसलमे दाखिल हार जो से क्यों बोलें अशहदू अल्लाह इलाह इल्लाह व अशहदू अन्ना मुहम्मद रसोल्लाह एट हूँ ईमान घोषणा ईमान तो आसले कथा जेटा अंतर दिए से विश्वास कर और परवर्ती कार्य से परिणत कर कार्य परिणत करार आगे क्योंकि से ममिन हो जाए तो एक नम्बर क्ज होमान खूब स्पष्ट कथा क्यों से ईमाना के वस्तवित तो करते हम तर मौलिक जो क्या करते हलो हलो तलाबुल एलम आता आल्लुम एलेम अर्जन करा कारण एलेम छाड़ा ईमान के वस्तवयन करा जाए ना एलेम अर्जन छाड़ा आकिदा के शुद्ध करा जाए ना एलेम अर्जन छाड़ा सठीक भाव इबादत करा जाए ना एलेम अर्जन छाड़ा सठीक भावल जाए ना अतए मुस्लिम उम्मार जो हि कदिजतिया अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक विषय जे से एलेम अर्जन करा शर एलेम मध्य दुनिया आखिर सब एलेम चले आसे दुनिया ज्ञान शर एलेम बाहरे ना क्योंकि जो दिया हमने दुनिया रे एलेम बोली था ये शरीर एलेम के शेटा अनेक शब्द डिक्लाइन करे आज के राधुनिक समाज व्यवस्था ये हमने देखी शिक्षणे दीन एवं धर्मों के निर्बाशी तो करा होते हैं 
যেটা মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভুল অমানবিক ব্যবহারগুলো আজকে মানবরাই করছে এটা হচ্ছে এই শিক্ষা নীতির কারণে শিক্ষা ভুল পলিসির কারণে আজকের আধুনিক শিক্ষা মানুষকে অমানুষে পরিণত করছে তাদের ভেতর থেকে যত আবেগ অনুভূতি ভালোবাসা ইমান তাওয়াক্কুল আল আল্লাহ এ সব কিছুকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে তাকে যন্ত্রে পরিণত করছে আর তার বিপরীত ইসলাম আমাদেরকে মানবিক গুণসম্পন্ন ভালো মানুষে পরিণত হওয়ার যত প্রোগ্রাম সেটা আমাদেরকে দিয়েছে এই জন্য মানুষ যদি ভালো মানুষ হতে চায় তাহলে তাকে ইসলামী জ্ঞানী অর্জন করতে হবে এবং ইসলামী জ্ঞানের সাথে জেনারেল জ্ঞান জ্ঞানটাও ইন্টিগ্রেটেড অবস্থায় আছে তাহলে আমরা কেন দাবি করছি বা বলছি যে জ্ঞান অর্জন করাটা এতটাই জরুরি সেগুলো একে একে আপনাদের সামনে তুলে ধরছে তার কারণগুলো এক নম্বর আমাদের আপনাদের এবং সারা বিশ্বের মহাজগতের যিনি স্রষ্টা তিনি কে আল্লাহ এলেম ছাড়া আল্লাহকে কেউ চেনে না এর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সময় সেকুলার মাইন্ড অথবা এথিস্ট মাইন্ড তারা সারা বিশ্ব চষে চষে বেড়ানোর পরেও আল্লাহকে খুঁজে পায় না তাই না আল্লাহকে তারা মিস করে আল্লাহকে তারা খুঁজে পায় না আর মোমেন যে কোনো জায়গায় আল্লাহকে পায় সে আল্লাহকে খুঁজে পায় কারণ তার কাছে সে এলেমটা আছে সুতরাং এলেমের মাধ্যমে সে আল্লাহকে চেনে আল্লাহর নামগুলো জানে আল্লাহর সেফাতগুলো সে জানতে পারে এবং আল্লাহর যে কুদ্রা আল্লাহর যে ক্ষমতা এবং আল্লাহর যে বিশালত্ব এ সব কিছুই সে জেনে ফেলে ফলে আল্লাহর প্রতি তার যে গভীর ইমান মাহাব্বা ভালোবাসা আস্থা তাওয়াক্কুল খাসিয়া তাকুয়া কোনোটাতে আর ঘাটতি হয় না ঘাটতি হয় যখন আল্লাহকে আপনি আবিষ্কার করতে না পারেন যখন আল্লাহকে আপনি চিনতে না পারেন তাহলে একজন মোমেন যদি তার মধ্যে তাকোয়া না থাকে মাহাব্বাতুল্লাহ না থাকে যদি তার মধ্যে তাওয়াক্কুল আল আল্লাহ না থাকে তাহলে তার ইমান কি থাকবে সুতরাং এখান থেকে প্রমাণিত হয় এই জিনিসগুলো অর্জনের জন্য যেহেতু এলেমের প্রয়োজন তাহলে এলেমটা আমাদের জন্য একটা জরুরি বিষয় একটা জরুরি বিষয় আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে জাহাল আল জাহাল আল মতবেকবিল ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে একদমই আমরা কিছু জানছি না না যদি না জানা থাকে তাহলে কি হবে ওই পরিণতি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এলেমটা আমাদের জন্য জরুরি যিনি ইসলাম সম্পর্কে জানেন না তিনি সমাজের আর দশজন লোককে দেখে কাজ করেন মানুষের আদাত মানুষের স্থানীয় যে ঐতিহ্য সংস্কৃতি এটাই তার কাছে প্রধানতম হয়ে ওঠে আজকে আমরা দেখি বিভিন্ন নববর্ষ পালন বিভিন্ন রকম যে উপলক্ষ্যগুলো আজকে তাই না বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জায়গা পেয়েছে বিকজ অফ আদাত ও তালিজ সেখানে কিন্তু এলেমটা যোগ হয় নাই বিশেষ করে মুসলিমদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যখনই মুসলিমরা এলেমটাকে হারিয়ে ফেলে এলেমের দিকে অগ্রসর না হয় তখনই অপসংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিজাতীয় সংস্কৃতি তখন তার সংস্কৃতি হয়ে ওঠে এটা কেন বিকজ অফ আল জাহালু বিল ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কারণে এবং সে ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য আসলে চেষ্টা করে নাই ফলে এখন এই ব্যক্তিদের প্রভাব যদি সমাজে সৃষ্টি হয় তখন তারা সেই জাহালাতটাকেই এলেমের উপর প্রাধান্য দেবে এবং এলেমটাকে বিদায় করবে এটাই ঘটছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মাল আসাফি শাদিদ এবং এইটা যারা আসলে ইসলামকে পছন্দ করে না তাদেরও খুব পছন্দ যে মুসলিমরা যাতে ইসলাম সম্পর্কে না জানে তারা সায়েন্স জানুক মেডিক্যাল সায়েন্স এগ্রিকালচার সায়েন্স ন্যাচারাল সায়েন্স নো প্রবলেম বাট ইসলাম সম্পর্কে যেন তারা জানতে না পারে এবং এভাবেই তারা মুসলিম সমাজের মধ্যে বিশাল একটা গ্রুপ তৈরি করে এসতে আমার অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের আনার ব্যবস্থা করেছে মুসলিমদেরকে তাদের দিন সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সমাজ যে কোনো প্রভাবশালী শক্তি তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পারে আর এই জন্যই আমাদের ওলামাইকেরা অনেকে বলেছেন আল জাহলু মিন আদমে এসবাবিত আখরুল মুসলিমিন আল জাহলু মিন আদমি এসবাবিত আখরুল মুসলিমিন জাহালাত বা ইগনোরেন্স মানুষ 
জ্ঞান অর্জন না করাটাই হচ্ছে মুসলিমদের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ মুসলিমরা পিছিয়ে পড়ছে এই কারণেই যে তা তারা তাদের আসলে জ্ঞানগুলোর মধ্যে প্রায়োরিটি ঠিক করতে পারছে না এবং লেজু বাড়ি লেজু গোবরের অবস্থা করে ফেলছে স্রষ্টার সাথে রিলেটেড জ্ঞান দিনের সাথে রিলেটেড জ্ঞান আর দুনিয়ার সাথে রিলেটেড জ্ঞান এগুলোর মধ্যে সুসমন্বয় করতে পারছে না এটা আরেকটা জ্ঞান বরং দুনিয়ার ছিটে ফোটা সামান্য জ্ঞানকে আমরা দিনই জ্ঞানের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়ার কারণে আপনি তরুণদের উপর আপনি একটু সার্ভে করেন দেখেন দিনের মৌলিক অধিকাংশ জিনিসই তাদের জানা নাই এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তাহলে তাহলে মানুষ সত্যিকার জ্ঞানটা জানবে কি করে তৃতীয় যে বিষয়টা যে কারণে আমরা বলছি জ্ঞান শেখা খুব জরুরি আমাদের খাবার খাওয়াটা খুব জরুরি তাই না নিঃশ্বাস টানাটা পানাহার করা ইত্যাদি জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য জ্ঞানটাও আসলে সেরকমই জরুরি কারণ আমাদের ফিজিক্যাল বডির এক্সিস্টেন্সটা যতটা জরুরি তার চেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে আখেরাতে আমাদের আল্লাহর কাছে মুক্তি পাওয়াটা কারণ এটা কিভাবে সম্ভব যে মাত্র ষাট সত্তর বছরের জন্য আপনি এত আয়োজন করছেন আর অনন্তকালের জন্য আপনার কোনো প্রস্তুতি থাকবে না তাহলে কি করে আপনি প্রস্তুতি নিতে পারেন যে আপনি জাহান নামে জ্বলবেন ওলা ইয়াদুবিল্লাহ তাই না এরা তো যে কোনো যুক্তির মধ্যেও ধোপে টেকে না যে আপনি মাত্র ষাট সত্তর আশি বছরের জীবনের জন্য এত কষ্ট করলেন আখিরাতের জন্য তাহলে কি দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার জন্য খাবা খাবার পানাহার টাকা পয়সা বিত্ত বৈভব বিল্ডিং এত কিছু দরকার তাহলে আখেরাতের ওই জীবনে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি করা দরকার আপনার এই এলএমটা দরকার চতুর্থ যে বিষয় সেটা হলো এলএমের অনুপস্থিতিতে অনেক বিপর্যয় ঘটে যায় মুসলিম সোসাইটিতে মুসলিমদের জীবনে মুসলিমদের চিন্তা জগৎ তাদের মধ্যে আমরা দেখি কি হয় সেরেক বেদা ভুল চিন্তা ভুলভাবে ইসলামকে বোঝা আল্লাহর প্রতি ভুল কনসেপ্ট দিন রাসুল বা ইত্যাদি ইমাদের প্রতি তাদের ভুল ধারণা এগুলো তাদের সৃষ্টি হয়ে যায় তারা এগুলোকে এলেম মনে করে অথচ এটা এলেম নয় শেরকি কর্মকাণ্ড কি এলেম হতে পারে বেদাতি কর্মকাণ্ড কি এলেম হতে পারে তারা শেরিক কেন হয় কিভাবে হয় এর মূলনীতিটা কি এটা জানে না একটা শেরকেরও তো কিছু মূলনীতি থাকে তাই না আপনি তো যে কোনো কাজকে শেরেক বলতে পারেন না তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তার কিছু নীতিমালা আছে আবার যে কোনো কাজকে আপনি তৌহিদও বলতে পারেন না পারেন যে কোনো কাজকে কি আপনি ইমান বলতে পারেন যে কোনো আমলকে ইবাদত বলতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় এবং যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে আপনি বলতে পারেন যে এটা এই যে বাংলা ভাষায় কথা বলে সে অবশ্যই হয় বাঙালি নয় বাংলাদেশ সে তো ইংলিশ হতে পারে না আর যে ইংরেজি ভাষায় কথা বলে এটা যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা সেটা আমরা দেখবো যে সে কোন দেশে বাট সে নাও ইংলিশ স্পিকিং পিপল তাই না এভাবে আমরা বলতে পারি বৈশিষ্ট্য দেখে মানুষকে চেনা যায় অতএব আজকে যে শেরিক বেদাতগুলো আছে সেখানে ইখতেলাফ আছে এই যুক্তিতে আমরা বলতে পারি না যে সবটাই ভ্যালিড আমাদের মধ্যে দেখা যায় অনেকে বলে যায় এটাও ঠিক ওটাও ঠিক ব্যাপারটা এমন নয় ইসলামের কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক এটা কিভাবে নির্ধারিত হবে আল কোরআন এবং আসন্না এ দুটোর আলোক এটা আমিও বলতে পারবো না আপনিও বলতে পারবেন না আর যদি বলতে হয় তাহলে কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকেই বলতে হবে এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং আজকে যদি আল কোরআন এবং সন্ন্যার প্রপার জ্ঞানটা আমরা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে কিন্তু শেরিক বিদ্যা বেড়েই চলবে এবং এটাকে প্রতিহত করার কোনো সুযোগ থাকবে না পাঁচ নম্বর যে বিষয় সেটি হচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে আজকাল যে বিভক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক মাধাত অনেক মতবাদ যে কোনো প্রেসপেক্টিভ থেকে আপনি দেখেন না কেন ধর্মীয় যে দলগুলো সেগুলো তো কম না এবং এগুলোর মধ্যে একজন আরেকজনের প্রায় বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে কিছু কিছু আছে যারা কুফুরিকে লালন করে বাট স্টিল তারা দাবি করছে তারা ইসলামের মধ্যে তাই না যারা শেরেক এর চর্চা করে শেরকে আকিদার চর্চা করে যারা দিনের মৌলিক জিনিসগুলোর সাথে বিরোধিতা করে কানিয়া কাদিয়ানিদের আকিদাটা কি শিয়াদের আকিদাটা কি বাতনিয়াদের আকিদাটা কি কারামাতুইয়া 
এভাবে এবাদি এ বিভিন্ন গ্রুপগুলো আছে আজকে আনফরচুনেটলি এই গ্রুপগুলোর কার কী আকিদা সেটাও আমরা পড়ি না পড়া তো দরকার কারণ এই আকিদাগুলো মানুষের মধ্যে আছে আসলে নামটা নাই কিন্তু আকিদাটা আছে আজকে এই সমাজের মধ্যে পাবেন যারা কোরআনের অনেক আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এই সমাজের মধ্যে অনেককে পাবেন যারা হাদিসের মধ্যে গুটি কতেক মানে বাকিগুলোকে মানে না আরও পাবেন যারা হাদিসই মানে না তাই না এভাবে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন রকম মতবাদের যে অবস্থিতি আমরা উপস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার কারণটা কি জাহালাত এটা কারণটা হচ্ছে প্রপার এলএমটা না থাকা অতএব এমন সব দলাদলি এমন সব মাধাব গ্রুপ আমাদের সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়েছে কারণ প্রপার রিসার্চটা নাই এটাও খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার যে এই বাংলাদেশে উচ্চ মানের অত্যন্ত মানসম্পন্ন যেটাকে আমরা অনেক সময় বৈশ্বিক মানটা বলি বোঝানোর জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোরআন গবেষণা সেন্টার নাই বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যেখানে বিশ্বের মুসলিম স্কলাররা আসেন যান বা সেখানে প্রজেক্টে কাজ করেন এমন কোনো সন্ন্যাভিত্তিক রিসার্চ সেন্টার নাই আলফেকা সেন্টার নাই তা ইসলামের যে সায়েন্সগুলো আছে সেটার উপরও কোনো গবেষণা নাই তাহলে আমরা কি করছি আমরা আসলে রেগুলার পড়াশোনা করছি এবং রেগুলার প্র্যাকটিস আর এই রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে এলএমের অভাবে ঢুকে গেছে প্রচুর ভুল বিভ্রান্তি সেরেক এবং বেদা এখন এটাকে চিহ্নিত করার জন্য তো আপনাকে সেই যোগ্যতা সম্পন্ন লোক লাগবে মানুষ এখন মনে করছে এটা হচ্ছে মতবাদের মানে এখতলাফ এটা শুধুমাত্র এনার এ মত ওনার ওই মত ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় আজকে যদি কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এই দেশে তখন আমরা বিদেশের দিকে চেয়ে থাকি থাকি না বলেন তো কোভিড নাইন্টিন টিকা কোথেকে এসেছে বলেন আপনারা নিজেরা তৈরি করতে পেরেছেন তারপরে একবার এর কাছে চাওয়া ওর কাছে চাওয়া এর মানে হচ্ছে ইন্টালেকচুয়াল দিক থেকে আমরা এখনও অন্যদের উপরে অনেক নির্ভরশীল ইসলামের দিকেও তাই ইসলামের জায়গাটাও আমাদের ঠিক তেমনি আমাদের যেমন সায়েন্সে অনেক ব্যাকওয়ার্ড আমরা মানে পিছিয়ে পড়ছি ঠিক ইসলামিক লাইফও কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়ছি প্রপার গবেষণাটা না থাকার কারণে আন্তর্জাতিক মানের স্কলাররা না থাকার কারণে এবং না থাকার কারণে এলেমের সঠিক চর্চাও হচ্ছে না কার থেকে কে শিখবে বলেন কার থেকে কে শিখবে সেই ব্যক্তিরা কোথায় যাদেরকে দেখে পুরো জনগণ উদ্বুদ্ধ হবে না আমাকেও শিখতে হবে এই জন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিদিন আমাদের দেশে নতুন নতুন ধর্মীয় দল কিংবা ধর্মীয় বিভেদ মারামারি কাটাকাটি মাহফিলে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য যেটা আসলে শালীনও নয় সুন্দরও নয় এটার কারণ হচ্ছে এলএমের অনুপস্থিতি ফলে বোঝা যাচ্ছে যদি আজকে একটা সুন্দর পরিবেশ একটা জ্ঞানের চর্চা সব কিছু আমরা পেতে চাই এবং মানুষের মধ্যে বিভেদটা কমিয়ে নিয়ে আসা বিভক্তিটাকে দূরীভূত করা এবং একটা সুন্দর দিনই ঐক্য যেটা কোরআন সুন্না নির্ভর হবে তাহলে এলএমের চর্চা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই অনেকে ঐক্যের জন্য ভাবেন যে একের প্রতি অন্যের সম্মান বোধ একের প্রতি অন্যের সম্মান বোধের মাধ্যমে টলারেন্স আসে ঐক্য আসবে না ঐক্যের জন্য জ্ঞানগত ঐক্য লাগবে এটা মনে রাখবেন যে কোনো জাতির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য জ্ঞানগত ঐক্য লাগবে আর ইসলামের জ্ঞানটা হচ্ছে কি নির্ভর কোরআন এবং সন্না নির্ভর মুসলিম জ্ঞানের দিক থেকে ঐক্য না হলেও যে কোনো জাতির প্রতি সে টলারেন্স প্রদর্শন করে এটা মুসলিমের স্বভাবজাত বা তার এলএমের থেকে সৃষ্ট একটা একটা ফলাফল আমরা বলতে পারি রাসুল সাল্লা সাল্লাম কী করেছেন দেখেন মক্কায় তার আচরণের মধ্যে আমরা সংযতভাব লক্ষ্য করি না সব সময় তাইফে তাকে অত্যাচার করা হলো তাকে রক্তাক্ত করা হলো তারপরে কি সংযত আচরণ এমন কি আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন শাস্তির একটা প্রস্তাব আসলো তখনও তিনি বললেন যে না আমি চাই তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হোক অর্থাৎ আমি চাই তারা জ্ঞান প্রাপ্ত হোক এবং জ্ঞানের আলোকে তারা হেদায়তের পথে চলুক ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলিমরা এবং ওরিয়েন্টালিস্টরা যত ধরনের সংশয়গুলো তারা চাপিয়ে দিয়েছে অথবা ভুল বিভ্রান্তি অথবা অপবাদ আমাদের মানবাধিকার নিয়ে মেয়েদের অধিকার নিয়ে তালাক নিয়ে মেয়েরাস নিয়ে হাদিসের অথেন্টিসিটি নিয়ে কোরআনের অথেন্ট ইত্যাদি 
এই সব কিছু যদি আপনার আমার সামনে এসে যায় আর আমাদের কাছে কোরআনের জ্ঞান না থাকে তাহলে কি হবে আপনি ভাববেন যে তাহলে এতদিন ভুল ইসলাম অথবা ভুল ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানছি আজকে আসলে শিক্ষিতদের মধ্যে এরকম প্রচুর কিন্তু এখন তারা মনে করে যে ইসলাম একটা দিন যেটাকে মানুষ তৈরি করেছে ও আয়াদবিল্লাহ এটা শিক্ষিত মানুষ আসলে শিক্ষিত মানুষ কেন বলছি অর্থাৎ জেনারেল শিক্ষিত মানুষ তারা যখন ওরিয়েন্টালিস্টদের এই বইগুলো পড়ে আর এই সংশয়গুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা জবাব দেওয়ার মতো আর কিছু পায় না তখন এটা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে তার চিন্তা চেতনায় যে তাহলে এতদিন যা জেনে এসছি ওটা কি ভুল খেয়াল করেন এটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে এলএমের চর্চা না থাকার কারণে ফলে ইসলাম বিরোধী যত ইন্টালেকচুয়াল গ্রুপগুলো আছে তারা খুব সহজেই আমাদের মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলছে এবং এমন কি আমাদের অজ্ঞ লোকরাও ওই সব লোক দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কারণ অজ্ঞতাটাই দ্রুত ছড়ায় এলএমটা ছড়ানোর জন্য তো কষ্ট লাগবে আমরা তো সেই সে কষ্ট করতে প্রস্তুত নই এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ট্র্যাজেডি আচ্ছা যদি কেউ ইসলামী শেরিয়াকে ভালো করে বুঝতে চান হুকুম আহকামগুলো জানতে চান কীভাবে সঠিকভাবে ইবাদত করতে হবে সেটাও আপনি যদি ভালো করে বুঝে নিতে চান তাহলে আপনাকে এলএমের দ্বারস্থই হতে হবে এলএমটা জরুরি কারণ সালাদটা জরুরি তাহলে সালাদ কীভাবে পড়বেন এবং সালাদ কি করে সঠিক হবে এটার জন্য সে এলএমটা জরুরি এলএমটা জরুরি কারণ সিয়াম রামাদানের সিয়ামটা জরুরি হজ যার উপর ফরজ হয়েছে অতএব হজের হুকুম জানাটাও জরুরি যিনি কোরবানি করতে চান কোরবানি করা ওয়াজিব কি মোস্তাহাব এটা নিয়ে একতলাফ আছে বাট যখনই আপনি কোরবানি করে এটাকে একটা ভ্যালিড ইবাদত রূপান্তরিত করেন করতে চান তখন তো আপনার কোরবানির হুকুম আহকাম জানাটাও জরুরি আপনি ফরজ সাদাকা দিতে চান যেমন জাকাত তাহলে জাকাত সম্পর্কে জানাটা জরুরি আর যদি নফল সাদাকাও দিতে চান তবুও আপনার এটা জানাটা জরুরি কারণ এই সাদাকাটা আল্লাহর কাছে অ্যাকসেপ্টেড হবে কি হবে না সেটার তো কিছু নীতিমালা আছে তাই না অনেক সাদাকা আল্লাহ ফেরত দেন অনেক সাদাকা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না যদি তাতে রিয়া থাকে এরকম আরও অনেকগুলো সমস্যা থাকতে পারে যেমন যদি সেটা হারাম হয় হারাম ইনকাম সাদাকা করলে কি কোনো লাভ হবে লাভ হবে না ইত্যাদি সুতরাং শরিয়াকে জানার জন্য এবং তার হুকুম আহকামকে জানার জন্য যেভাবে জেনেছিলেন সাহাবাইকরা যেভাবে জেনেছিলেন আর আল করুন আল মুফাবদালাহ শ্রেষ্ঠ তিনটা প্রজন্ম নবী সাল্লা সাল্লামের যুগে যারা ছিলেন সাহাবাদের যুগ এবং তাবেরেন্দের যুগ এই তিনটা প্রজন্ম যেভাবে ইসলামকে জেনেছিলেন সেভাবে জানাটাই আজকে খুব জরুরি তেমনটা নয় যেমনটা এখন মানুষ নিজেরা জানা বোঝার চেষ্টা করছে অপব্যাখ্যা করছে এই তিনটা করুণের জানার বোঝার সাথে যদি কন্ট্রাডিক্টরি হয় কারো বোঝা তাহলে বুঝবেন যে সে অপব্যাখ্যা করছে ইসলাম কি রাসুল সাল্লা সাল্লাম চাইতে বেশ আর কেউ বুঝেছিলেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম যারা সরাসরি ছাত্র ছিলেন সাহাবাইকরাম তাদের চাইতে আর কেউ কি ইসলাম ভালো করে বুঝতে পারেন সুহান আল্লাহ কিন্তু আজকের মানুষ দেখে খুব অবাক লাগে বহু মানুষ আজকে তথাকথিত শিক্ষিত তারা কিন্তু মনে করে যে না সাহাবারা তাদের মতো বুঝেছেন আমরা আমাদের মতো বুঝব বলা ইয়াদবিল্লাহ এভাবে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই আসলে থাকবে না ইসলামটাকে ভালো করে বোঝার জন্য প্রয়োজন এমন এক দল প্রাজ্ঞবিজ্ঞ ব্যক্তি যারা ইসলামের ব্যাপারে তার মূল কায়দা আকিদা মানহাজ আহকাম প্রোগ্রাম সবগুলো ভালো করে জানবেন কারণ এই যে ইসলামী দাওয়া বা শেরিয়া এটা কি একজন মানুষ যা আমরা বলবো তিনি যদি সচেতন থাকেন তাহলেই সব হয়ে যাবে না এটা হলো একটা আইডিওলজি এটা হলো একটা অ্যালম যেটা কাউকে না কাউকে প্রপারলি অর্জন করতে হবে এবং সেটা অর্জনের জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যেটা আমরা দেখি যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনি তারবিয়াতের মাধ্যমে এবং তালিমের মাধ্যমে তালিমটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল জ্ঞান আর তারবিয়াত হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান নবী সাল্লা সাল্লাম তার সাহাবাদেরকে সব কিছু প্র্যাকটিক্যালি শিখিয়েছেন এর মাধ্যমে তিনি আকা বেরুল উম্মাহ তৈরি করেছেন উম্মার নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন সব ক্ষেত্রে সমাজে রাষ্ট্রে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ব্যবসায় 
বাণিজ্য সব জায়গা নেতৃত্ব দেওয়ার মতো লোক তিনি তৈরি করেছিলেন তার এই একাডেমিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে যারাই রাসুল সাল্লা সাল্লামের এই আদর্শকে ধারণ করেছেন সমাজে রাষ্ট্র সর্বত্র তারা সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা কিন্তু আউট অফ দিস নলেজ তারা প্রত্যেকে নবী সাল্লা সাল্লামের শরিয়াকে অনুসরণ করেছেন করেননি এই যে খালিফা আবু বাকর রদ্দি আল্লাহ তাল্লা আমর ইবনুল খাত্তা ওসমান ইবনু আফসান এবং আলি ইবন আবি তলিব তারা কিভাবে চালিয়েছেন তাদের দেশ নবী সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী এবং সেই আদর্শটা পুরোটাই ছিল এল এম এ ভরপুর এই জন্য আমরা সেখানে দেখি স্কলারদের কত মূল্য সাহাবাই কেরাম ছোটো ছোটো জুনিয়র স্কলারদেরকে কি সম্মান করতেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা জেনে নিতেন এটা ছিল চর্চা এভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি একটা উম্মা তৈরি করেছেন একটা প্রজন্ম তৈরি করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর তফিক নিয়ে সারা বিশ্বে ইসলামকে এভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রচার করেছেন সুতরাং আজকের যুগেও আমাদের প্রয়োজন একদল লোক একদল মানুষ তৈরি করা যারা দিনের এই পতাকা দিনের এই রেসপন্সিবিলিটিটাকে বহন করবে কিন্তু সেটা তো এমনি হবে না সেটা কল্পনায় হবে না সেটা স্বপ্ন দেখলেও কাজ হবে না আমাদের দরকার হচ্ছে আসলে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা ফর্মাল হোক আর ইনফর্মাল হোক আজকে অনেক কিছুই ফর্মাল কঠিন হয়ে গেছে আজকে যখন আমরা স্কুলে যাই ইউনিভার্সিটিতে যাই সেখানে ইসলামের প্রয়োজনীয় পড়াশোনা সেখানে পাই না আপনি যখন আপনি ফিজিক্স পড়বেন কেমিস্ট্রি পড়বেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন বা এগ্রিকালচার আপার লেভেলে গিয়ে সেখানে কিন্তু ইসলাম নাই সৌদি আরবে আমরা দেখেছি যে সেখানে কিভাবে ইসলামিক নলেজটাকে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে জেনারেল নলেজের সাথে তাহলে মুসলিম আসলে এটা কিভাবে সম্ভব যে আপনি একজন বড় ডাক্তার হলেন আল্লাহকে চিনতে পারলেন না আপনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী হলেন কিন্তু আপনার স্রষ্টার নিদর্শনগুলো আপনি পদার্থের মধ্যে খুঁজে পেলেন না তাই না এটা মুসলিমদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ফলে আজকে আমাদের সব কিছু একটু রিভাইজ করা দরকার যাতে এই জ্ঞানটাকে আমরা অর্জন করতে পারি এই জ্ঞানটাকে যত কম অর্জন করব অথচ দুনিয়ার জ্ঞান বেশি অর্জন করব ততই মুসলিমরা পিছিয়ে পড়বে ততই তারা অন্য জাতির সাথে প্রতিযোগিতা কখনো টিকতে পারবে না অতএব এখন তো দেখেন কতগুলো মুসলিম দেশ কিন্তু আমরা অন্যদের তুলনে পিছিয়ে আছি না পিছিয়ে আছি কারণ প্রকৃত জ্ঞান সাধনা থেকে আমরা দূরে আর মুসলিমদের মনে রাখতে হবে তারা যদি দিনই জ্ঞান থেকে দূরে থাকে তাহলে দুনিয়ার জ্ঞানেও তারা কোনো দিন বরকত পাবে না মুসলিমদের মূল বরকত আসে কার কাছ থেকে আল্লাহর কাছ থেকে অতএব আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান আল আলুম আর শেরাইয়া এই ব্যাপারে আমাদের পরিপূর্ণ থাকতে হবে আমাদের রিসোর্স তৈরি থাকতে হবে আমাদের জনগণ সেই জ্ঞানকে মর্যাদা দিতে হবে এবং সেই জ্ঞান মুখী হতে হবে এই জ্ঞানের বিরোধী যে কোনো চিন্তা চেতনা থেকে সেরেক বেদা আর থেকে ভুল বিভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে তাহলেই হয়তো বা এই সমাজ পরিবর্তন হবে সুতরাং আমাদের প্রয়োজন এমন ব্যক্তি এখানে একজন আলেম খুব সুন্দর করে বলেছেন নাহতাজু ইলা রাজুলিন কাহাদার রাজুল আমরা এমন একজন ব্যক্তির মতো আসলে ব্যক্তি চাই রুব্বিয়া দাহে রুহু কাবাতনি তার প্রকাশ্যটা সেভাবেই তার বিয়দ প্রাপ্ত যেভাবে তার গোপনটা অর্থাৎ গোপনে এবং বাইরের দুদিক তার সমানভাবে সঠিক তার বিয়া প্রাপ্ত হুয়া জাউজুন ইয়াকুব বেহক জাউজিয়া ঘরের মধ্যে তিনি একজন স্বামী যে স্বামী হিসাবে ঘরের সকল দায়িত্ব পালন করেন ইউক্রিম জাউজাতা হু ওয়ালা ইউহি নুহা তিনি তার স্ত্রীকে সম্মান করেন এবং তাকে অপমান করেন না ওই আল্লে মোহা ওই ওরা বিহা এবং তিনি তাকে শিক্ষা দান করেন এবং তাকে তার বিয়দ দেন ওহুয়া তাওয়া মুনগাইর তিনি একজন আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি অভিভাবক হিসাবে যিনি পরিবারে অবস্থান করেন ইয়াসাতুরাহকি মাহদুদ আল্লাহ ফিবাইতি তিনি আল্লাহর সীমারেখাকে তার ঘরের মধ্যে বাস্তবায়ন করেন ওহুয়া মারা এখোয়ানিহি আখন তাইয়েব তিনি তার ভাইদের সাথে একজন ভালো ভাই মোহসেনুন ইলাল এখোয়াহ তিনি সকল ভাইদের প্রতি সুন্দর আচরণ করেন রফিক বিহিম তাদের সাথে নরম এবং কোমল ব্যবহার করেন লাইয়ন উম্মা আহম তাদের সাথে অত্যন্ত চমৎকার ব্যবহার করেন তুম্মা হুয়াফি তালাবিল আলমে লা ইফতুর ও লা ইকসাল 
এরপরে তিনি এলএম অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো অলসতাও প্রদর্শন করেন না আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যান না এলএম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান না বাল বাল হুয়া আল্লাহ মতুন মুজতাহেদ বরং তিনি আল্লামা হওয়ার চেষ্টা করেন অর্থাৎ অনেক জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেন মুজতাহেদ মানে যিনি চেষ্টা করেন অফিল হাদিফে হাফেদ তিনি হাদিস মুখস্থ করার চেষ্টা করেন অফিল কোরআন এমিন আহলিহি ওমিন আওয়া ইলিহিম এবং কোরআন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি কোরআনের আহাল হওয়ার চেষ্টা করেন এবং প্রথম সারিতে থাকার চেষ্টা করেন তুম্মা হুয়া সওয়া মন কওয়া বো দ্যাকার উনল্লাহ এরপর তিনি অধিক অনেক অনেক বেশি সিয়াম রাখেন এবং অধিক সালাত রাতের সালাত আদায় করেন অন্যান্য সালাত সহ এবং আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণ করেন সুবাহন আল্লাহ আসলে এটাই এটাই হচ্ছে ব্যালেন্সড মুসলিমের এটাই হচ্ছে আসলে পরিচয় যিনি সকল জ্ঞানকে অর্জন করার চেষ্টা করবেন কিন্তু তার মধ্যে প্রায়োরিটি করবেন দিন সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান সারিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান তার প্রায়োরিটি লিস্টে থাকবে এবং তারপরে জীবনের জন্য যা প্রয়োজন কারণ জীবনটাই আমাদের মূল লক্ষ্য নয় এখানে আমরা আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে তাহলে আমাদের লক্ষ্যটা কি এটা একটা এলএমের বিষয় আমাদের সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করি বাবা তোমার জীবনের লক্ষ্যটা কি অনেকে তো হয়তো বলবে এই প্রশ্নটা আমাকে কেউ করেই নি আমি তো জানিই না তাই না অনেকে এটা বলতে পারে আবার অনেকে হয়তো বলবো আমি ফুটবলার হব এখন ম্যাক্সিমাম হয়তো বলা পান যারা একটু খেলাধুলা করে বলবো ক্রিকেটার হব কারণ ক্রিকেটের জোয়ার চলছে তাহলে দেখেন মুসলিম কমিউনিটিতে ক্রিকেটটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন আমাদের সন্তানরা এখন ক্রিকেটার হতে চায় এটা একটা প্রবলেম একটা জাতির সমস্ত সন্তান ক্রিকেটার হতে চায় এটা তো হতে পারে না তাহলে এগুলো আমাদের রিভাইজ করা উচিত তাহলে আসলে শিক্ষার মোটিভেশনটা কি এটা বুঝতে হবে শিক্ষার অন্যতম জরুরি একটা বিষয় হচ্ছে লক্ষ্যভেদী শিক্ষা কি প্রোডাক্টটা তৈরি হবে আর মুসলিম শিশুরা আসলে কি হবে তাদের জীবনের লক্ষ্যটা কি এবং তাদের এলএমের লক্ষ্যটা কি তাদের প্রফেশনাল লাইফের লক্ষ্যটা কি এই জিনিসটা ক্লিয়ার থাকতে হবে আমরা দেখি যে নবী সাল্লা সাল্লাম তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে সব সময় লক্ষ্যভেদী ছিলেন প্রত্যেকটা জায়গায় ইসলাম তার শেরি তার শেরিয়ার মাকাসেটটাকে উল্লেখ করেছে এটাকে বলা হয় মাকাসেট আর শেরিয়া অর্থাৎ শেরিয়ার লক্ষ্যমাত্রা ইভেন মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে কিন্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে উজু কেন করবেন তায়াম্মম কেন করবেন কারণ অনেকে হয়তো বলতে পারে তায়াম্ম তো হচ্ছে মাটি দিয়ে ময়লা করা তাই না হাত আর মুখ এর মধ্যে মাটি মাখলেন হতে পারে মানে কেউ একটা প্রশ্ন তুলতে পারে কিন্তু আসলে দেখেন উদ্দেশ্য কি তহারা উদ্দেশ্যটা কি তাহারা কিভাবে তাহলে তহারাটা অর্জিত হয় সব কিছুর উত্তর এখানে আছে কেন সালাদ পড়বেন ও আকিম সালাতা লেদিকরি ইন্না সালাতা তানহা আল ফাঁসায় অল মনকার সবগুলো লক্ষ্য বলে দেওয়া আছে কেন জাকাত এবং সাদাকাহ মানুষ দেবে কেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এভাবে একজন থেকে নিয়ে আরেকজনকে লেখা এলা ইয়া কোনা দুল এতাম বাইনা লাগ নিয়ে আইমিন কুমসুর আল হাসর মতো আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন যেন ধনীদের মধ্যেই সম্পদ শুধু আবর্তনশীল না হয় সিয়ামের ক্ষেত্রে বলছেন না আল্লাহ কুম তার তাকুন এভাবে আরও যদি আপনি যেমন ফৌজদারির যে দণ্ডবিধি সেগুলোর পেছন দিয়ে কোনো লক্ষ্য দেওয়া আছে আর আল্লাহ বলেছেন তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছে এবং প্রধানত পৃথিবীতে দুটো জাতি একটা হলো এনসান আর একটা হলো জিন আল্লাহ সুরাত দারিয়াতের মধ্যে সেটাও বলে দিয়েছেন ওমা খালাকতুল জিন্না বল এনসাইল্লি আর বলুন জিন এবং ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছে তাহলে প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু কোরআনের বিশেষত্ব হচ্ছে এটা লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে হাদিসের মধ্যেও এবং রাসুল সাল্লাসামের তারবিয়াতও সেরকমটাই ছিল ফলে পুরো সমাজটা এই লক্ষ্যভেদী শিক্ষার প্রভাবে দেখেন মাত্র বিশ বছরের মধ্যে কি পরিবর্তন হলো আজকে আমরা পারছি না কেন একটা ছোট্ট পরিবার তার দু তিনজন সন্তান তাকেও ঠিক করতে পারছে না এই প্রবলেমটা কিন্তু অ্যানালাইসিস করা দরকার কেন কেন আপনি একজন মানুষ যে আপনি একটা দেশকে আসলে পরিবর্তন করার মতো ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে তাই না কোনো কোনো দেশ আমরা দেখেছি একজন ব্যক্তি দিয়েই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা পারছি না কেন আমরা ছোট্ট বলয়ও তো পারছি না আমরা আমাদের বিজনেস কনসার্নের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারছি না অফিসের মধ্যে পারছি না প্রশাসনের মধ্যে পারছি না সমাজের মধ্যে পারছি না পরিবারের মধ্যে পারছি না প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারছি না ওয়াই 
তাহলে রিভাইজ করতে হবে আমাদেরকে আমাদের কোথাও অনেক বড় ধরনের ঘাটতি আছে আমাদের শিক্ষা শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের যোগ্যতা আমাদের স্কিল এসব কিছুর মধ্যে নিশ্চয়ই বড় ধরনের ঘাটতি আছে পারছি না আরেকজন কিছু যোগ্য মানুষকে দেখবেন মনে জন্য একটু হেঁটে গেল কথা বলল বাট পরিবর্তন করে দিয়ে গেল সব কিছু সুবাহান আল্লাহ এটা আল্লাহর বারাকা এটাও মনে রাখতে হবে তাহলে স্কিলও অর্জন করতে হবে আমাদেরকে সেই প্রোগ্রামটা হাতে দিতে হবে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে তার আলোকে সব কিছু সাজাতে হবে নয় নম্বর যে বিষয়টা সেটা হলো এলেমটা প্রয়োজন ঐক্যের জন্য এলেমটার প্রয়োজন একটা সঠিক মানহাজের দিকে ম্যাথোডোলজির দিকে ফিরে আসার জন্য এবং সেটা হবে এলেমের আলোকে বাস আর আর কোনো কথা আসলে এখানে নাই ঐক্যের অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে এবং অনেকেই নানামুখী ঐক্য করেন ব্যবসায়ীরা ঐক্য করেন দেখবেন সমাজের মধ্যে বঞ্চিত শ্রেণী যেমন আমাদের সমাজে যারা ট্রান্সজেন্ডার যাদেরকে মানুষ হিজড়া বলে তারাও দেখেন ইউনাইটেড একটা ঐক্যের মধ্যে ভিখারীরা আবার দেখবেন যে একসাথে অন্ধরাও একসাথে গ্রুপ করে করে ভিক্ষা করে সুতরাং ঐক্যের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে বাট ইসলাম যেটাকে রেকমেন্ড করে সেটা হচ্ছে এলএমের ভিত্তিতে সেহি এলএমের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ এলএমের ভিত্তিতে এই জন্য মুসলিমদের মধ্যে নামধারী কিছু লোক যদি শেরিক চর্চা করে তাহলে তহিদপন্থীরা তাদের সাথে আসলে ঐক্য করবে না এমনকি শেরিকপন্থীরা তহিদপন্থীদের সাথে ঐক্য করবে না কেউ কারোর সাথে মিশবে না তাহলে আমাদেরকে গেট রিড করতে হবে এই সমস্ত খোজা বেলার থেকে যে সমস্ত ভুল বিভ্রান্তি আছে এগুলো থেকে এবং সেটা সম্ভব হচ্ছে এলএমের মাধ্যমে এই জন্য এলএমটা আমাদের জন্য খুবই জরুরি সর্বশেষ যেটা বলবো সেটি হচ্ছে তালাবুল আলমে ফারিয়েদা এই জন্য এটা জরুরি সালাদটা জরুরি না পাঁচ অক্ত সালাদ আমাদের জন্য জরুরি এটা আমাদের জরুরি আমল প্রতিদিনই আপনাকে সালাদ করতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে চার চার অক্ত পড়বেন এক অক্ত পড়বেন না তাদের সমস্যা কি আমি প্রতিদিন পাঁচ টাকা ইনকাম করি এক টাকা নয় না করলাম ওটার সাথে কি এটা তুলনা করা যাবে প্রতিদিন পাঁচ টাকা না চার টাকা বাদ দিয়ে এক টাকাও যদি ইনকাম করেন নো অবজেকশন ফ্রম আল্লাহ অর ফ্রম এন এ ওয়ান কেউ আপনাকে বলবে না যে ভাই আপনি চারটে টাকা ছেড়ে দিলেন আপনি গুণাগার হবে গুণাগার হবে হবে না কিন্তু একটা সালাদ ছেড়ে দিলে আপনি আসলে দিনের একটা স্তম্ভ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন অতএব সালাদ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার যেমন সুযোগ নেই ফলে সালাদ জরুরি এলএম থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই কারণ এলএম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থই হচ্ছে তৌহিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ইমান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অতএব আসুন আমরা একটু গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি যে আল এলমু দরুরা শেরাইয়া আল এলমু দরুরা শেরাইয়া এলএম অর্জন করাটা এটা শরীয়তের অত্যন্ত জরুরি বিষয় সংক্ষেপে এতটুকু আমরা বলব আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমাদেরকে জ্ঞানমুখী হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য যত কষ্ট যত সাধনা করা দরকার তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের তৌফিক দান করুন জ্ঞান অর্জনের পেছনে খরচ করার মানসিকতা এবং তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমরা যেন একটা সুস্থ সুন্দর জ্ঞানী সমাজ উপহার পাই আল্লাহর কাছে আমরা সে দোয়া করছি أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إباد الله اتقوا الله واتبعوا سنة نبيكم فهو قدوة لنا ولكم أجمعين فاتبعوا سنته اتبعوا سنته في كل قول من أقوالكم وكل فعل من أفعالكم وأعمالكم وشؤونكم نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يوفقنا لطلب العلم وأن يجعلنا من عباده المتقين 
العالمين العاملين بما هو مطابق لعلومهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله صلوا وسلموا على نبيكم كما أمر الله سبحانه وتعالى إن الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين وأنا معهم بعفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين تقبل منا ومن المسلمين يا رب العالمين اللهم اقض حاجات المسلمين وكن مع المسلمين ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا من كل خير واجعل موتنا راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون وأقم الصلاة